நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து சிந்தனையை வந்து கவனிச்சு அது தானா செயல்படுறதுக்கு அனுபவிச்சோம்னா அந்த சிந்தனையே ஒரு ஆன்ம சொரூபமா செயல்பட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்படி சிந்தனை தானா இயங்கிறதுக்கு நம்ம எதிராச்சும் செய்யணுமா அது போக்குல அது இயங்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்கு எதிராச்சும் உதவி செய்யணுமா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்ப வந்து நாம எப்பவுமே நான் நம்மளை முக்கியப்படுத்துற ஒரு தண்ணி இயக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த தண்ணி இயக்கம் எல்லாத்தையுமே நிர்வாகம் பண்ணி ஆதிக்கம் பண்றதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குது இது எனக்கு பிடிக்கும் இது எனக்கு பிடிக்காதுங்கிற கண்ணோட்டத்துல மட்டும்தான் இது எப்ப பார்த்தாலும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அது தன்னோட ஆட்சிய சுத்தமா விட்டுறணும் சிந்தனை இயக்குங்கிறதுக்கு அது இயங்கிறதுக்கு அது எந்த எதிர்ப்பையும் காட்டாம அமைதியா இருக்கணும் சிந்தனை இயங்கிறதுக்கு முழு அனுமதியும் தந்துடணும் நமக்கு பிடித்தமான சிந்தனை நமக்கு பிடித்தமான செயல் ஏற்படுதுன்னு அத இந்த நான்கிற இயக்கம் தேர்வு பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி எனக்கு விருப்பம் இல்லாதது நடக்குது இது எனக்கு பிடிக்கலன்னு வெறுக்கிற எந்த செயலையுமே இந்த நான் செய்யக்கூடாது இந்த நிலையில நாம செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம எதுனாச்சும் செஞ்சா அது விருப்பு வெறுப்பால ஆக்கப்பட்ட ஒரு போராட்டம் ஆயிடுது சிந்தனையோட சுதந்திர இயக்கத்துக்கு ஒரு குறிப்பிடா கூட அது ஆகிடுது சிந்தனையோட சுதந்திர இயக்கம் இங்க எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு நாம அந்த இயக்கத்துல குறிக்கிடாம சும்மா இருக்கிறதும் கூட ரொம்ப முக்கியம் இத பத்தி தான் நம்ம பெரியவங்க சும்மா இரு அப்படின்னு உபதேசம் கூட பண்றாங்க சும்மா இருத்தல்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நுட்பமான சங்கதி அது அதன் மூலம் தான் தவறான இயக்கம் எல்லாமே சீராகுது நாம சும்மா இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த சிந்தனையோட இயக்கம் வந்து தானா இயங்குது ரொம்ப சுதந்திரமா இயங்குது சிந்தனையோட இயக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது அது ரொம்ப அங்கீகாரம் அங்கீகரிக்கப்படுது நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்ல நம்ம பெற வேண்டியது எதுவுமே இல்ல நாம இழக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல நம்ம சேர வேண்டிய இடம்னு எதுவும் நம்மளுக்கு இல்ல நம்ம விட்டு விலகி போக வேண்டிய இடம்னு எதுவுமே நம்மளுக்கு இல்ல நமக்கு எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நடந்துட்டு போகட்டும் அத பத்தி எனக்கு துளி கூட அக்கறை கிடையாது எனக்கு எந்த தேவையும் இல்ல நல்லது நடந்தாலும் சரி இல்ல கெட்டது நடந்தாலும் சரி அது எனக்கு ஒரு பொருட்டே கிடையாது நான் எது மேலையும் என்னோட விருப்பத்தையோ இல்ல வெறுப்பத்தையோ காட்ட போறது கிடையாது நான் எந்த எதிர்பார்ப்பையும் முன்னிறுத்தல நான் எந்த நோக்கத்தையும் முன் வைக்கல நான் ஓய்வா இருக்கிறேன் எதோடையும் பந்த இல்லாம இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு பாருங்க இதுதான் சும்மா இருக்கிற நிலை இத பத்தி நம்ம நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களை வணக்கம் நம்ம நேற்றுக்கு இந்த சும்மா இருக்கிற நிலைனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த நிலையில வந்து எனக்கும் என்னோட சிந்தனைக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குது நான் யாரோ சிந்தனை யாரோன்னு விலகி இருக்கேன் சிந்தனை எந்த மாதிரி ஏற்பட்டாலும் எனக்கு அக்கறை கிடையாது நான் அமைதியாகவும் எதுவும் இல்லாம அசை விட்டு சும்மாவே அமர்ந்திருக்கேன் சிந்தனை அது போக்குல அதுவாவே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அதை விட்டு நான் முழுசுமா ஒதுங்கிட்டேன் சிந்தனைக்கு எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்ல சிந்தனையோட எந்த போக்குக்கும் நான் பொறுப்பு இல்ல சிந்தனையோட செயல்பாட்டுக்கு நான் பொறுப்பு வகிக்கல அது இன்பமான சிந்தனையானாலும் சரி இல்ல துன்பமான சிந்தனையானாலும் சரி அது அது போக்குல இயங்குது நான் அந்த இயக்கத்துல பங்கு பெறாம சும்மா தான் இருக்கிறேன் நான் அசை பெற்று அமைதியா இருக்கேன் ஓய்வா இருக்கேன் சும்மா இருக்கேன் இப்ப சொன்னது எல்லாமே ஒரு தியான பயிற்சியா சொல்லப்பட்டிருக்கு பலரும் இந்த மாதிரி பயிற்சியை பின்பற்றி நல்ல பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க நன்மை பயக்கிற பல அம்சம் இந்த பயிற்சியில இருக்குது அத நீங்களும் பயிற்சி செஞ்சு பார்த்து அதோட உண்மை தன்மைய நல்லா அறிஞ்சிக்கலாம் இந்த பயிற்சிக்கு அடுத்ததா இன்னொரு அணுகுமுறை இருக்குது அதுக்காக இதுவரைக்கும் சொன்ன பயிற்சியை நம்ம குறைச்சலா மதிப்பிட்ட கூடாது இதுவரைக்கும் சொன்ன பயிற்சியும் ரொம்ப சிறப்பானது தான் அதை பயிற்சி செஞ்சு பார்த்து அனுபவிச்சு அதோட உண்மை நிலையை புரிஞ்சுகிட்ட பிறகு அடுத்த கட்ட அணுகுமுறை பத்து நல்லா அறிஞ்சிக்கலாம் இந்த இரண்டாவது பகுதிய அறியறதுக்கு நம்ம முதலாவது பகுதியில கொஞ்சம் விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு சும்மா இருக்கிறத பயிற்சி செய்ய முடியுமா அத பயிற்சி செய்யறதுங்கிறதும் ஒரு முயற்சி தான் முயற்சி செய்யறப்ப 
சும்மா இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி இங்க வந்துருது பயிற்சி செய்யும் போதும் முயற்சி செய்யும் போதும் நம்ம சிந்தனையே ஏதோ ஒரு நோக்கத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதன்படி பயிற்சி செஞ்சு பார்க்குது இங்க சிந்தனையே தன்னை வந்து ரெண்டு பிரிவு ஆக்கிக்கிட்டு ஒண்ணு தன்னை சும்மா வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுது இன்னொரு பிரிவு வந்து செயல்ல தன்னை வச்சுக்குது இந்த நிலையில மனசுக்குள்ளார வந்து ஒரு போராட்ட வரத்துக்கு கூட வாய்ப்பு வந்துடுது அதனால சும்மா இருத்தல் அப்படிங்கறது எதுலையும் கலக்காம தனித்து இருத்தல் அப்படிங்கிற பொருள் இல்ல சும்மாவும் இருந்துகிட்டு செயல்லையும் ஈடுபடுறது தான் சும்மா இருத்தலோட ரெண்டாவது பகுதி இதுதான் ஆன்மீகத்தோட உயர்நிலையாகும் பலவிதமான உதாரண கதைகளோட புராணங்களும் சாஸ்திரங்களும் இதுதான் சுட்டிக்காட்டுது இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் நன்றி வணக்கம்